Salut à tous et bienvenue au TGS 2013. On commence notre petit tour du propriétaire traditionnel avec le stand de Sony. Vous pouvez le voir juste derrière moi, là, une petite démonstration, enfin une, un petit trailer de Metal Gear. Hier, on avait Kojima qui en faisait une démonstration de Ground Zeroes. Bref, le stand de Sony qui est divisé en plusieurs espaces. PS3, PS4, PS Vita et PS Vita TV euh, tout là-bas. Donc à chaque fois avec euh, un petit panel de jeux à montrer aux visiteurs. Les titres les plus notables, c'est évidemment le line-up PS4. On a évidemment du Drive Club, euh, du Killzone, mais aussi euh, du Deep Down. Euh, Deep Down dont d'ailleurs euh, je vais vous montrer tout de suite comment on fait pour gruger la monstrueuse queue qui se trouve juste derrière moi et qui vous fait perdre deux heures de votre temps alors que vous avez plein de boulot à faire. Il faut commencer par prendre un ticket. Ah, c'est ma scène. Euh, ce ticket va vous permettre ensuite de faire la queue. Donc je, vous, je récapitule, on commence par faire la queue pour avoir un ticket qui vous permet de refaire la queue derrière le stand et ensuite de passer faire la queue devant le stand, d'où les deux heures d'attente. Donc là on va juste prendre le ticket et je vais vous montrer comment ça marche. Voilà, voilà, j'ai récupéré mon petit ticket, on va aller euh, juste je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Tout le monde fait la queue comme ça, glande pendant euh, facile une heure avant de parfois refaire une autre queue, mais devant le stand cette fois. C'est normalement le sort qui nous attend, ici même, et pourtant, et pourtant, il existe une parade que je vais vous montrer tout de suite. Suivez-moi. Et la parade, elle est simple, il suffit d'y aller sans gêne, sans aucune gêne, et de se poster juste derrière la file d'attente c'est-à-dire griller le tour de tout le monde. Alors je sais, c'est hyper sale ce qu'on est en train de faire. C'est hyper sale, mais si vous saviez le temps qu'on perd à attendre alors que beaucoup d'autres jeux nous attendent, eh ben voilà, on est obligé d'en arriver à ces extrémités. Question d'organisation. Bon, eh bien, c'est parti. Alors Nam Commanda, il se repose comme à son habitude sur ses licences d'animé. Comme vous pouvez le voir dernière mois, la, ve la vedette, c'est G-Stars Victory Versus, le jeu qui réunira les grandes icônes de la maison de Jump avec vous, vous pouvez le voir. Une cosplayeuse de Robin, avant c'était Nami. Bref, euh, Namco Bandai, c'est évidemment le DBZ Battle of Z, c'est le Saint Seiya, euh, c'est du Gundam. Bref, c'est que euh, des succès assurés au Japon. Et pour la plupart, on ne les verra d'ailleurs jamais arriver chez nous. Il n'y a quand même pas grand monde. Hein. Et on se retrouve là chez Tecmo Koe. Et attention, Tecmo Koe, ils sont venus présenter des tableaux. Des tableaux. Voilà, c'est le stand Tecmo Koei. C'est joli, hein, ceci dit, mais... Intérêt ludique, euh... moyen, quoi. Et on passe sur le stand des beaufs avec euh, Call of Duty Black Ops et Monster Energy. On essaie de nous vendre de la canette. Non, ce n'est pas un tour des stands sponsorisé par Doritos et autres choses de ce genre. Mais ça fait quand même peur. Ah, j'ai dit une connerie. J'ai dit Call of Duty Black Ops, c'était Call of Duty Ghost, mais très sincèrement, je ne fais plus la différence. Et qui l'a fait d'ailleurs Bref, on se retrouve maintenant devant chez Capcom. Et ne vous y laissez pas tromper euh, par l'animation qui règne et notre ami Daniel captivé euh, par un jeu euh, sur euh, smartphone. Puisque, eh bien, c'est le cas, oui, Capcom, lui aussi, comme c'est gars l'année dernière, euh, s'avance ici au ce TGS avec un line-up essentiellement smartphone, tablette, très peu de jeux, si ce n'est 3DS, à se mettre sous la dent. Donc on a élu, Maxence et moi, Capcom, le stand de la tristesse sur ce TGS 2013. Microsoft n'a toujours pas renoncé au marché japonais et il le prouve d'ailleurs en s'installant dans le deuxième hall, juste à côté de Sony, avec un stand sensiblement euh, dans les mêmes, euh, les mêmes proportions, les mêmes dimensions. Alors euh, Microsoft est venu avec évidemment euh, la Xbox One, pas mal de jeux présentés, des choses qu'on a déjà vues par ailleurs, hein, du Forza, du Killer Instinct, euh, du Rise, etc. Euh, donc voilà, euh, un stand assez, euh, assez fourni quand même, en espérant pour le constructeur américain qu'il ne se prenne pas encore un vieux gadin des familles, comme c'est le cas depuis un peu trop longtemps pour eux malheureusement. Allez, on passe quand même faire un petit tour chez Sega qui ne vit que grâce à Yakuza Ishin euh, qui dispose d'une grande partie du stand euh, pour être mise en valeur. Pour le reste, malheureusement, il bah, faut bien dire que Sega, c'est un peu la débandade. À part du jeu mobile euh, par là-bas, bon, certes avec pas mal de bornes, mais qui ne nous intéresse finalement pas tant que ça, Sega, c'est né définitivement plus trop ça. Et puis euh, pour ce qui est, eh ben, on va dire, on va faire un panel général. 
Square Enix qu'on voit là-bas tout au fond, donc on reste loin hein, parce qu'en général on se fait toujours taper sur les doigts quand on essaye de filmer. Mais Square c'est pareil, il n'y a, a que dalle. Pas de FF15, pas de, pas de Kingdom Hearts 3, euh, à peine un Final Fantasy euh, 13 Lightning Returns. Bref, vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Et puis on a enfin, enfin euh, Psycho Break. Alors Psycho Break, Max tu vas me rappeler le nom. Evil Within. Ah voilà, Evil Within chez nous, donc Psycho Break. On espérait pouvoir y jouer. Eh ben une fois de plus, c'est pas possible, on n'a qu'un qu petit cinéma pour pouvoir voir le jeu. Maintenant, on va se diriger chez Mad Cat, qui propose de défier des joueurs de sa team, donc les meilleurs joueurs du monde, hein, globalement, parmi les meilleurs joueurs du monde. Et je vais essayer d'aller y défier Umehra Daigo, le meilleur joueur de Street Fighter de tous les temps. Je pense que ça va être pas mal, je vais lui mettre une petite pilule, il va pas la sentir passer. Bon bah j'espérais avoir eu Maradaigo, je l'ai pas eu, j'ai eu Mago, bon c'est quand même une des autres légendes du jeu de baston au Japon. Et voilà ce qui se passe quand un moucheron essaie de se frotter à un géant, et ben bah, il prend cher, très cher même, j'ai même pas empoché un round alors. J'aurais peut-être pu au moment où j'ai lancé mon Ultra dans son dragon, malheureusement je me suis spectaculairement chié dessus. Foutu, japonais, craqué, de merde J'ai pris cher. 